跟你们打交道这么久，现在我还不知道你们老板是谁。难道赵董还不明白吗？盛华集团的老板比我们都要先到，他就在你们身后。就是盛华的老板，对，就是我。美安，啊，你是中国人？赵氏的大门永远为你打开，新手你开，只为你挑，我绝不还口。但是我怕赵氏请不起啊。我想做的职位是。董事长，现在我代表盛华集团，正式和你们谈判。开始吧，赵董，林董。董那我现在是不是应该叫你一声孟董啊？悉听尊便。说吧，孟董，那您开的条件是什么？既然林董的天花板是四十个亿，我怎么也要比您高一点吧？不然怎么吞掉你呢？我就出四十一个亿吧。孟头，你的口气也太大了吧？四十一个亿，你应该知道是多少。我当然清楚四十一个亿是多少了，但我更清楚的是熊大的财政。四十一个亿，你们是肯定拿不出的，所以，我吃定你们了。鹿死谁手还不知道呢？现在就说吃定我们，是不是太早了？风水轮流转，马上到我家，咱们等着瞧。嗯、开始吧。现在，我就让你们两家公司亲眼看看，你们是如何垮掉的，怎么被我吃掉的。嗯，好。股票交易员，请把我之前给你提供的。一百五十个账户里面，熊大的股份全部转给盛华资本。好的，先生，我知道了。我们这边呢已经全部准备妥当了，就等着您一声令下。我们这边呢会在二十分钟之内完成全部的转户流程，请您尽管放心。好。哦，还有，记住，一定要是原始的价格。明白。先生，您收购的价格呢是现在市场价格的三分之一，您赚大发了，恭喜您。好。Yes. 我想你们一定很想知道，盛华集团为什么在这么一点时间内就掌握了熊大百分之十的股权。为了满足你们的好奇心，我可以告诉你们，其实很简单，就是在好几年前。我委托了一百多个人，建立了一百多个账户，在熊大集团股价很低的时候，他们买入了大量的股票。就在刚才，这一百多个账户里的高价位熊大股票，在我的授意下已经全部卖给了盛华集团，加起来正好是百分之十。这是一笔好生意啊
我还要谢谢领导，没有您的信任和提携，我想今天我也做不到这里。领导，谢谢你。<笑>不用谢，我其实只是一个善良的农夫，不小心被骗，但我知道一条蛇。意识到他要咬我的时候，我会毫不犹豫的把他给打死。没事吧，姑父？继续说。你东拼西凑了百分之十的股份，就凭这一点，就想吞并整个熊大？幼稚。赵家大少爷，您怎么就知道我只有一张牌呢？这三位股东。占有熊大集团百分之二十三的股权，我相信林董你并不陌生，他们都是你的老朋友了。不过很遗憾，他们已经把所有的股权低价卖给了盛华集团。他们现在是盛华集团仅次于我三个最高的股东了。我数学不太好，赵家大少爷，麻烦您帮我算一下，我盛华集团现在拥有熊大的股权。到底是多少？要不林董，您帮我这个熊大第二大股东算算，我到底拥有熊大股权多少啊？百分之三十三的股份，你也收购不了熊大。你怎么这么快就确定我吞不下呢？万一我手里还有一张王牌呢？吞并你们两家是迟早的事，走着瞧。蒙头，你太卑鄙了！姑父，你走了，快点幺二零！姑父，怎么样？姑父。妈，快点！快点！啊，振南，啊，你姑父怎么样？有事没事？啊？放心吧，姑姑，姑父不会有事的。王主任，莫先生他怎么样？林夫人还好，是急性胃肠炎引起的胃部大出血，幸亏送的早。现在病情已经基本上控制住了，放心吧，没什么大碍。主任，咱们这么多年的老朋友，你可不能骗我。我怎么能骗你呢？那我能进去看看他吗？请。振南、林霄，来看看你爸爸。嗯。